This video is a short tutorial on how to use your Adoperks, our Adoperks. Yes, we have Adoperks, meaning This video is a short tutorial on how to use your Adoperks, our Adoperks. Yes, we have Adoperks, meaning we have the advantage to make use of different softwares or websites and have a premium account. And with that, I would like to thank Adamson Computer Engineering Society for providing us this information. So without further ado, let's get started. So first website is the Notion. The links are provided by the Adamson Computer Engineering Society sa kanilang Facebook page. Punta na lang kayo doon and you will see the links of this website. So first is the Notion. Once you click the link, you will be directed to a page na may nakalagay na for myself and for the team. Tapos take me to Notion button. So ang, ang pinindot ko doon is for myself. Once you click the take me to Notion button, dito na kayo madadirect sa page or sa Notion page nyo. So on the left side of this is the contents of your Notion page. Dito, nalagay ko na is yung course schedule, my to-do list, and my subjects. So, dito, muna, dito lang tayo sa course schedule. Dahil, uh, pwede mo din naman magawa yung ganitong effect dun sa different pages na gagawin mo ka. So, if you want to create a page, click lang yung add page. Ayan. Then, dito kayo yung contact. Title, add icon. Ang fun thing dito is that pwede mo siyang lagyan ng cover photo. Sa akin kasi, na-personalize ko na to cover photo ko. Sa akin nalagay yung mga current subjects ko. First semester. And pwede mo din siyang lagyan ng icon. And dito mo lang itong para emoji dito. Sa tabi ng title. Para mapalitan mo yung icon. Dito nyo mga uh, papakita ko ano yung nafeel nyo dun sa certain page na yun o sa certain subject na ilalagay nyo dun. Kapag gusto nyo palitan yung title, just click the title. Title na section. Palitan nyo siya. Schedule. Palitan nyo siya na sa post schedule. Ganun pa din. Pinakita ko lang sa inyo. <laughs> Ayan. Schedule. So, dito, sa baba, pwede din kayo mag-add ng list. Akin kasi nalagyan ko na siya ng list. Pag mag add kayo ng list, hanapin niya lang din yung plus button right here. Yung click to add the block below. Then open. Open page. Yung block na yun is also your page. Once you open that, nakikita mo din, nilalaman yung block na yun. Ito kasi, pwede mo din siyang lagyan ng cover photo ulit. Mas maganda na may title ka na yung nakasulat. And yung icon, pwede mo din ulit. Um, palitan. Sa baba is yung due dates. Like, kapag may end time man yung mga activities na ilalagay nyo or yung mga readings na kailangan nyo basahin, pwede nyo siyang lagyan ng schedule dito. Click it. Yeah, tapos makukunta na kayo sa isang calendar. Kung ayaw nyo lagyan ng end date or end time, just turn this off. Put the type of this page. Kunyari, yung type na lagay mo is for the activity. Isusunod ko dito activity. But for this page, this is for my lessons. Or for the topics that we've discussed for the week 1 and week 2. Diba? So, kaya nilagay ko yung topic is or yung type is lesson. Pwede mo siyang ilagay as activity, assignment, or exam. So, scroll down tayo. Ayan, for Monday, may example lang ginawa nyo. Kapag mag-add uli kayo ng parang text dito, find the click button palagi. Para ma-pop up yung basic blocks. So, heading yung nilagay ko dyan. Search lang yung add heading 1, add heading 2. Next is the notes nyo about dun sa certain topic na yun. Kunyari, Monday, Monday, nag-discuss kami sa subject na komunikasyon, pang-media. Ito yung, 
title. Under that title, yung mga notes about dun yung man sa subject na yun o sa topic na yun. So, kunyari, we discussed about the history and we did activity about the orthographia, orthographia ng ikang Pilipino. Cute thing din sa notion ay pwede kayong mag-insert ng PDFs ng files and mag-embed ng mga links dito. And ma-access nyo lang siya um, sa isang page lang din para hindi na kayo mahirapang magpalipat-lipat ka ng mga tabs sa inyong browsers. Para makapaglagay kayo ng ganyan, click nyo lang uli yung plus button right here. Click to add a block below. Then scroll down. Sa pinakababa, may makikita kayo file upload. In this case, maglalagay tayo ng PDF. Pinutin nyo lang yan. Then, you'll be seeing this one. This box right here. Na nakasabi, embed link or upload. So, kapag meron ka namang file sa mismo PC mo, uh, pwede mong i-upload yung file na yun. Pwede mo siya ma-access sa isang page. Kung gusto mo yung full screen, you can click this open as page, pwede mo din i-resize yung PDF. Diba? Super dali. Super convenient. Para na siyang notebook mo talaga. So, pwede din na nakaganito parang gallery tayo. Pag pinindot niyan, yan, maladirect ko naman kayo sa isa, sa isa pang page. Dito sa akin, nilagyan ko lang siya ng title, topic, film versus cinema, and yung PowerPoint na binigay sa amin ng prof namin. Nakadirect siya sa Google Drive. So, that's it. That's for my course schedule and my personal page sa aking Notion website. Gaya yung modules from BB Learn, pwede mo siya i-copy dito. Ang kagandahan ng Notion ay para siyang journal and a planner like this. Para siyang journal and a planner na notebook but in a digital version. Um, sana magamit niyo siya sa pag-organize sa inyong mga school stuffs and academic um, requirements and activities, assignments, lectures, lessons, kung ano pa man yan na uh, related sa mga accounts niyo or sa side hustles niyo. Pwede, pwede niyo magamit yung notions. Pwede niyo din siyang ma-download sa inyong mga smartphones, sa App Store, and sa Play Store. Next naman is yung Canva. Click niyo yung canva.com slash edu dash sign up. You will be directed personal page. Hi, I'm Jill Joy's class. Yeah. So, if you want to create a design, create a design for your Instagram presentation, pwede kong gumawa Facebook post, infographic, card, flyer, lahat pwede mong magawa dito sa Canva. Yan ang pinakamagandang part and features ng ating Adobe Perks. <laughs> Dahil pwede mong ma-access lahat. So, hindi ko na ipapakita kung paano gumawa ng mga templates or gumawa ng mga posters dahil um, kayang-kaya nyo naman yun. But you can access it sa great design and pili lang kayo dito kung ano yung gusto nyo. Or pwede ni kayo mag-custom ng size. Yeah. So, good luck on making your posters and other publication materials sa inyong mga course sa inyong mga um, organizations. Sana makatulong itong kanda. Next naman is yung Microsoft 365 Plan A1. I think this is the best other perks that we have dahil nandito na lahat ng mga uh, Microsoft softwares na kailangan natin, especially sa ACADS natin. Lalo na yung PowerPoint, Microsoft, uh, Microsoft Teams, Presentation Excel, lahat yan nandito na. And other Microsoft softwares na hindi pa natin alam. Pero meron na mga Okay? Again, provided pa rin yung link sa Adamson to Peter Engineering Society's Facebook page. Click the link. You will be directed sa kanilang front page, which is your Office 365 Education. Put your ADU email. Guys, don't forget to put your ADU email, okay? Ito na yung susi para maka-access tayo sa lahat ng perks na ka. Okay, then ito sign up dahil nakasign up mo pala ako kagabi. Ayan. So, you will be directed to this page. Ito na lahat ng softwares, but wait, there's more. 
Diba? Kala mo meron ka lang OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, and Admin. Click all the all apps itong arrow na to sa right side. Then, voila! Mas madami pa ang Microsoft softwares ang makikita nyo. Diba? That's the Adamson perks. Okay. Good thing dito, meron kayong free accounts sa inyong Word, sa inyong Planner, PowerPoint, OneDrive, o oh, meron tayong uling storage. Oh my gosh. Meron na nga tayong unlimited storage sa Google Drive. Meron pa tayo another storage from Microsoft naman. Kung meron Google Forms, meron ding Microsoft Forms. Create surveys, quizzes, and polls easily, and see results in real time. O, di ba? Provided na din sa atin yun ng Microsoft. Meron din tayong Yammer to connect with your groupmates. Kung meron man kayong mga group activities, eto, medyo madali itong i-access para makapag-communicate kayo. And hindi masyadong maguluhan yung mga GC nyo sa Messenger, di ba? It's whiteboard. Um, kapag meron man kayong gustong i-illustrate or i-drawing, directed na sa inyong mga computers, pwedeng-pwede nyo gamitin yung whiteboard. Kung di man kayo marunong ng Photoshop or other Adobe softwares, merong Microsoft alternative, di ba? I tried to access and use the Yammer software for Again, for your group activities or group communications. And madadarya kayo dito sa parang Facebook style. Like, meron ko, what are you working on? Question, poll, phrase. And ang gumawa ng group. Create a group. Uh, may it be external or internal. The name of your group. Siguro, ipapangalan ko ito. TVP. TVP. Then, meron kami group activity ko. Ito yung mga um, group members nyo, kung sino yung gusto nyo add, names nila, or name ng admin nila. Then, private access. Kasi kapag public access, madami makakita nyo. As in, lahat ng gumagamit ng Yammer makakita nyo. So, private access. Then, you will provide links na lang sa mga group members nyo para maka-sign um, in doon. Para makapasok sila doon sa group. So, create a group. Then, voila! Dito nyo nakikita yung updates, questions, polls, conversations nyo, files na in-upload nyo, pwede nyo makita dito. Mga announcement na gusto nyo sabihin, like, ito na yung due date, uh, kailangan natin itong matapos, ito na yung time na yung nang gagawin na natin, gano'n. So, yeah, di ba super cool? Mas organized to tignan, and mas madali tignan, kesa sa uh, messenger nyo na ang hirap mag-backread. Lalo na kapag nasa software or nasa messenger na app. Dito, um, pwede pa rin siya may access kahit sa browser nyo lang. And, pwede ka mag-upload ng file, call, announcements. And mag-upload ng photos nyo. Cover photos. Para ma-access nyo na yun talaga for the group. That's it for today's episode. I hope you find this video very helpful. Please do maximize the use of our Adobe perks to help us adjust in our new learning system. Sana makatulong ito all throughout our school year. Make sure to follow me on my social media accounts on Instagram at IrishZiaJoy, on Facebook at IrishZiaJoy, Emma Plinario, on Twitter at ZayashJoy, and please do subscribe on my YouTube channel, that's IrishZia or Joy. Of course, follow Falcon Radio at Falcon Radio PH on Instagram and Twitter and www.facebook.com slash Falcon Radio PH on Facebook. Hit also the subscribe button and notification bell to stay updated on their YouTube channel. Bye!